Se continúan cometiendo robos de pertenencias que dejan los turistas en el interior de los vehículos que rentan para recorrer y conocer la isla, donde los delincuentes aprovechan que los visitantes dejan los automóviles para bajar a la playa y al regresar se dan cuenta que fueron víctimas de la delincuencia y que utilizando piedras rompieron los vidrios del coche para robarles. Dio a conocer al empresario Guillermo Morales propietario de una rentadora. Tuvimos un incidente del otro lado de la isla con un vehículo de, de nuestra rentadora, eh, un Nissan March. Uh, un, el turista menciona que se va al área del otro lado, eh, a la altura del de mirador, y que es una zona pues transitada con gente, y Bajan al mar, dejan sus, per sus pertenencias en el vehículo porque fueron, ya habían hecho checkout en el hotel. Entonces su idea era dejar, eh, ir a la playa un rato, regresar a la rentadora en la tarde y este, tomar el ferry y ya cruzar a, a Cancún y tomar su vuelo. Entonces cuando ellos bajan a la playa y regresan después de unas horas, ven que le tiraron una piedra al cristal del vehículo. Este, sin sus pertenencias, se quedaron pues, sin pasaporte, sin document ningún documento les dejaron, ninguna pertenencia, ropa, solamente se quedaron con eh, algo de dinero que traía el cliente en, en la bolsa y el celular de su hija, fue lo único con lo que se quedaron, todo lo demás se lo llevaron, ese fue el día de ayer, hace como 15, 20 días aproximadamente la misma historia otro Nissan March de nuestra empresa, de la rentadora, eh, ese fue a la altura de Playa San Martín, la misma historia. Por otra parte señaló que hay varios turistas que se han quejado de los policías al estarlos extorsionando y que los elementos piden de a 100 dólares para no infraccionar a los visitantes que por alguna razón circulan sin placas en vehículos de rentadora. Menciona al cliente que a la altura de rastas, había un policía de tránsito en moto eh, vestido de color azul haciendo base entonces a este turista que se le rentó un buggy no traía una, la placa de adelante porque la renta pasada, la renta anterior el turi eh, otros clientes se estacionaron en, en, en donde no debían, les quitaron la placa y al día siguiente el personal, personal de nuestra empresa pues va, acude normalmente a tránsito a, a solucionar eso. Eh, pero sin embargo pues se le pone normal, como normalmente el contrato del carro, de la renta, se le pone eh, la copia de la multa para, por lo de la placa. Y este, sin embargo el policía los para por esa razón y les pide 100 dólares. En, este, el turista le dice que no tiene dinero y que no tiene dinero y el policía exigiéndole dinero al grado que le terminó dando únicamente 100 pesos por esos 100 pesos el, el, el turista regresa a la rentadora molesto obviamente y exige su dinero a nosotros de regreso tuvimos que devolver 90 dólares por un policía que pidió 100 pesos entonces pues eso nos afecta a la empresa nos afecta como, al, como destino.